拿下。是能救活一条命，我们俩不值十个窝头。老爷，夫人说的对呀，就这一个是真的，啊、其他的都是假的。啊啊皇上，歇歇会儿吧。您已经一天一宿没睡了。哎，南老北汉，这奏折像雪片一样飞过来，都是问朕要钱的。你说，朕哪有那么多的钱呢？哎，你别说，朕有些累。哎，苏维生啊，跟朕说说，外边有什么好玩的事？呃，好玩的没有，但轰动京城的事儿倒是有一件。靖亲王啊，要为格格比武招亲，可我听说那比武是假，招亲是真。哥哥，贺喜哥哥，哥哥的爱情来了，真的。嗯，老爷在给你比武招亲呢。欧梅哥，这都什么时代了，还有这么残酷的事情？有帅哥吗？全是帅哥小鲜肉。<笑>哎哎哎、这是何必有这么大动干戈呀？哎，朝廷有令。二品以上官员不准联姻，防止联姻结盟，对朝廷不利呀、啊。那我设立选婿，谁有本事谁来打。年轻人凭本事得到的媳妇儿，那可就谁都管不着了。标下的犬子啊，比武怕是打不赢啊。那比文呢？哥哥，嗯，你看，啊，嗯，啊，哇，兄弟，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，加油啊！加油！嗯，哎，哥哥，卡住了，真的卡住了。靖亲王是朕的大哥，他这一辈子为人忠厚，九门提督之职
是保卫京城安全的。此举，景渠王是为朕所想。他想用联姻的办法，让九门提督尽职尽责。嗯，皇上，嗯，皇上圣明，是老奴多虑了，老奴告退。我宣布，布萨是熊二，为此次比武招亲的胜者，是我们晋王府的额驸。我反对，我反对，我反对，我反对，我反对，我反对。宛如，你怎么来了？阿妈，这也太假了吧！我坚决反对啊！快下去吧。我下去？啊，我才不下去呢！他们都是我打赢的。你今天当我老婆当定了！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎清河县，威远镖局。哎，老爷！哎，老爷，您高抬贵手，下次坚决不敢了。下次，刘主播，把我新颁布的告示念给他听听。汉之年，任何人不许私藏一粒粮食，不许哄抬粮价，任何人不许吃干饭，违者重罚。清河县正堂五十城，光知道我叫五四六对吧？五十城也是我，皇上给起的名，老厉害了。大汉之年，往外私掠一粒粮食都属于违法，你敢往外越狱，这没判你死罪就不错了。小的自罪了。早拿着不就完了吗？哎，大人，那你看这个就别封了呗。你这要是一封，我就只能流离失所了。流离失所多好啊！你走了，清河县里少个人吃粮食了，对你来说这属于贡献，你知道吗？那你要封我就不能收我银子？放肆！刘一手，光天化日之下，他干涉司法贿赂本官，这就是证据。回头把银票交给麻翠姑办的孤儿院，给孩子们买点粮食。是。来，小心点啊！夫人，常将军给咱们送银子来了。哦，你来承住吧。嗯，好嘞。来，辛苦了。啊，常将军，里面请将军。谢谢。好。谢谢。好，下一个。好。翠姑啊，本来说好的。每月带二十两银子过来，给孩子们买点粮食吃。可今年您瞧瞧，南涝北旱，连皇上的用毒都减半了，退休人员的银俸只发到一成。所以啊，老夫今天只带来了五两，失信了，惭愧，惭愧、啊。常将军，别这样说了，麻翠姑感激不尽啊
。哪里哪里，吴大人。老爷。啊，哎呦，老将军家也不宽裕，还有十几位伤残军人需要照顾，让我们拿你的钱，下官真是无比的羞愧。老将军在上，请受五四六麻醉箍一半。哟，这可使不得，赶快请起。五司令，我的粮草预备的怎么样了？我听司务官说来了好几次，都被你以“没有”二字给挡回去了。佟大人，今年旱情十分严重，所生产的粮食连老百姓的口粮都不够，因此，我们是替皇上当兵。守的是皇上的江山，是百姓的性命重要，还是皇上的江山重要啊？老爷，当然是老百姓重要。哎呀，这是谁呀？新来的吧？向我报道了吗？怎么，新来的都得找你报道？老夫怎么不知道这个规矩啊？老头儿，知道我是谁吗？吴司令，告诉他。是，佟大人。此乃大清一等功，八旗都统，加太保、太保衔，建威将军常胜。卑卑职高远看人低，忘记恕罪。佟宝清。大将军还记得卑职的名字？老夫这一生经历的很多，但忘了也很多。可唯你姓佟的，很特殊啊。好了，你也不必请我恕什么罪。你目中无人，已经得罪了吴大人，你应该请求他原谅才是啊。怎么，老夫的话？你听不懂，啊，是吴大人，请您原谅。今年的粮草我自己解决，不再给您出难题。把大碗都收了，换小碗。大旱之年，粮食紧缺，他们在这儿白吃白喝的，也不干活，还拿大碗喝粥，这太浪费了。白小茹，他们可是跟着我出生入死的功臣，你要是敢慢待了他们，当心我休了你。大碗放下，下去。慢慢吃，慢慢吃啊！王爷，嗯，我听说这九门提督对咱们打擂的事儿很不满意，说咱们是有意让他们父子难堪。哼，你准备准备，明儿一早就把小姐送到九门提督府。哦，对了，为了避免节外生枝，你把格格的房门锁死喽，防止他逃婚。是。哥哥，嗯，就算你躲到天亮，不还是得当新娘子嫁入九门提督府吗？你
也太小看我大清朝第一留学生了。Let's go， go 哪儿啊？末路狂花，勇闯天涯。敬亲王接旨，奉天承运，皇帝诏曰：鉴于北汉南涝危难之局。则敬亲王代皇上赴巴蜀抗灾一线进行督抚，并在灾情缓解之后组织重建，家眷随行，无召见不可擅自回京。即日启程，钦此。吾皇万岁万岁万万岁。吃上两顿饱饭，我这姑娘是百里挑一。你就行行好，多给点儿。十个大钱你还有人才，这没吃没喝的。干嘛呀？想把自己换成大钱啊？要不要？走走走走走。这还有没有王法、啊？河县县令武司令武大人在此，尔等还不束手就擒？就凭你们几个怂货！放肆！趁大汉之年逼他人卖儿卖女，你们眼里还有王法吗？王法？谁也阻挡不了我发财。刘本官在此，你们休想将姑娘带走！哥几个，给我打！来呀！雷警快要带，将这些不法之徒给我缉拿归案！是。将这些人等关进大牢，听候审理。在这期间，如果谁饿死了，算他们自找的。是。老爷，老爷，发现一个小女孩，她母亲刚刚饿死。嗯，真可怜。我的吴玉阳。
就生活在这种吃不上饭的地方。哥哥，啊，这也太苦了，要不咱们回去吧？ No， 嗯，找不到他，我是绝对不会离开这里的。小<笑>雷，不要怕，给我师傅，乞丐，我好多天没吃东西了，都笑死我了，谢谢，谢谢小姐，谢谢，给，谢谢，谢谢，还有啊，谢谢，还有吗？还有，走走走走走，不好意思，不好意思啊，谢谢小姐，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，请问一下，你知道威远镖局在哪儿吗？徐府大街一拐就到。谢谢啊，哎，谢谢啊，快走。哎，怎么会这样啊？哥哥，别难过了，咱还是回京城吧。啊，走吧。小朋友。你知道这儿的人都哪儿去了吗？哎、啊，那你听说过吴雨阳吗？你再想想，在那儿。你弄啥呢呀老爷有什么吃的都想到这头驴。二毛，别怪老爷我心狠，说不定哪天我还真得把你拿出来救急。昨日还好有老将军在，要不我还真不知道如何才能过铜守备这一关。你说老将军啊，真是个大好人呐、啊，放着京城的好日子不过，跑到咱们这边来，家里养着一堆残废军人，除了吃，什么都不会干。那些人都是跟随老将军南征北战半辈子的人，一个个缺胳膊少腿的，他舍不得抛弃他们。老将军才是真英雄。秋月，快点！哎。小心手哦，秋月啊，咱们行李哪儿去了？哦，没了，怎么办？咱们一贫如洗了！天哪，完了完了，这回什么都没了，怎么办？哥哥，咱回京城吧。不行，我是来找吴雨阳的，现在线索断了，我必须得弄清楚这到底是怎么回事。你们不顾一面之交，有这个必要吗？当然有这个必要了，一面之交就可以一见钟情。反正我要找到吴雨阳。奴才罪该万死
，请。静文二说，呃，他可以给奴才加封一个铁帽子王，我想他这是给我许愿呢、啊，皇上、啊。看来，靖亲王联姻是有内情的，是想里应外合呀。你是里，那谁是外呀、啊？第三者是谁？我奴才真的不知道啊！那靖亲王没出事之前，你为何不向朕禀报？啊！来人，来来，摘取顶戴花翎，发送宁古塔，永不续用。是。走。哎呀，我我是走。还是你说的对呀、啊。他们是想里应外合，这另一个人又会是谁呢？宣，刑部侍郎连毅，协治九门提督衙门，丁密查，靖亲王死党，镶黄正红两旗，加强京城安全，蓝行机动，随时待命。这。哎，这哪是巴蜀都府啊，明明是发配呀、啊！留得青山在，不怕没柴烧。化险局于无形，皇上高我不是一截儿啊！哎，还是承先皇遗训，私心塌地保他吧。对，是。用不用通知一下那边？败走麦城，不说也罢。那那边不知道王爷您远赴巴蜀，会不会出什么乱？没我的指令，他们不会乱动的。宛如啊，宛如，你在哪儿啊？王爷，这您大可不必担心。哥哥天资聪慧，又留过洋，到什么地方也不会动着饿着。放心吧，王爷。但愿如此。哎，走吧。哎，哎，叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫。散散步啊！孩子们怎么样了？收了童守备和长将军的食物
，现在很多孩子都能吃饱饭了。嗯，从山神庙领回那孩子呢？他叫小可怜。喜鹊啊，把小可怜领过来。是夫人。那个小孩啊，从山神庙回来就一句话也不说，问他名字他也不说，所以大家都叫他小可怜了。哎，来了，小可怜。老爷，不管我喂这孩子什么，他都不吃。嗯，夫人，嗯，我有意将他收为义女，不知你意下如何？哎，可以，可以的，哎，关你什么事啊？嗯，小可怜啊，走，跟娘回家，来，嗯。回家了啊！香啊！就这些东西，从前你在王爷府里连看都不得看一眼的。这叫啥？这叫窝头。以后天天给我做，知道吗？嗯。哥哥，嗯，咱们走吧。嗯。既然是来偷的，那咱也拿点啥再走。嗯。这叫嗯，贼不走空，也叫道义有道。嗯。嗯，我啊，嗯，就这个值钱。嗯嗯，多拿点。嗯。这几个窝头，嗯，够咱吃几天了。走吧，嗯嗯，嗯，再看看，嗯，看看还有没有更值钱的东西。嗯，快点啊！啊啊！哎呦，哦哦。
天哪！天哪！我的天哪！我的天哪！可敌国，哥哥，哥哥，都拿走吧。你拿得了那么多吗？怎么是来偷来了？又不是来洗劫来了。五十两，大清库银，天哪！这到底什么人家？怎么会有这么多大金库银啊？不知道，管不了那么多，先拿了再说吧。对对对。没什么公干，正好我们路过此地，听府上喊有贼，于是我们就进来了。有贼？没有啊，没有没有没有，你听他瞎喊，八成是睡毛愣了。哎，谁睡毛愣了？真的有贼呀、啊！有贼就有贼了，那又怎么样啊？反正又没什么好偷的嘛。累一天了，吴大人，您回去休息吧。那本官就告辞了。别走啊，武大人！我们家真的进来贼了，不信您进屋看看去，别让武大人觉得这大半夜我在这撒谎呢。你进去看看。好好好。呃，老将军，您看丢了什么东西没有啊？哈哈，有个厨房，能丢什么呀？你看这个，啊，将军勿怪，是我和叶青饿了，进来吃了点东西。啊，对对对，不可能，我明明看的是有贼。老人家，武大人在此，就不能少说两句。武大人，老夫家教不严，您别见怪才是啊。吴大人，让您见笑了。哪里哪里，没丢东西就好。那么我就先回去了。慢走。哎，告辞了
摔死我了。知道了。是不露脸，他是吴雨瑶，嗯，我敢百分之百确认就是他。不过，我们有一件比他更重要的事情，什么事情？在这里，有一只贪官大老虎，你怎么知道？按律法，大清库银只能在户部存储，不在市面上流通。可这里，也不可能是户部的仓库啊。嗯，所以我敢断定。咱们一定是在无意当中偷出来一只贪官大老虎。哥哥啊，这事儿不是咱们能管的，咱回京城吧，告诉你阿玛，让他派人来抓。沧海横流，奉信我英雄本色，我要当本朝的女英雄。本格格海外留学这些年，就是为了能当。清朝堂之上的第一位女官，现在机会终于来了。我可不陪你玩这个死亡游戏。你以为你走得了吗？留在清河县，兴许还能活。你要是离开这儿，肯定会在路上被灭口。我不想死啊！不想死啊！现在就跟我一起把这只大老虎给挖出来。哎。从现在开始，不许再叫我哥哥。不急不急。哎，慢点。都有都有。你要是被发现了，该怎么办呀？放心，这叫灯下黑，他们想不到咱们会在这儿。哎，慢点。哎。
，慢着啊！谢谢，谢谢。哎呀，长老将军，真是大善人呐！下官佩服佩服。吴大人，啊，我少吃一口，别人就能多得一口。您怎么有空来啊？啊，马员外的米号居然把白米卖到一百文钱一斤，这不是发国难财吗？还有此事啊？嗯。老夫手上无权了，这要放在过去啊。对这种鱼肉百姓的不法之徒，老夫一定绳之以法。放心吧，老将军，下官不会放过他。告辞，告辞。我倒是要看看这个，这个清河县的小破官到底能干出什么来。你们没有看到墙上的公报吗？那可是官家的公文呐、啊！大海之年，罗盖强就地正法。可是布告上还讲，如果谁哄抬物价，也是要就地正法的。吴大人呐、啊，大海之年，我卖价高，我进的口贵呀、啊。你说我哄抬物价，那我可以关门不卖啊。马员外。正因为是大旱之年，你就把平价米卖给老百姓吧，就算是积德了，为子女增福，为你自己增寿。少说没用的，就这个价，你们买不买？买不买？从今天开始，你们爱买不买？两百文钱一斤啊！再这样打下去，全城的人都得饿死了。老爷，你可得为我们做主啊！马员外，你看这样好不好？您先卖给他们，等旱灾一过，您亏多少钱，我补给你。<笑>你来补，你拿什么东西补啊？就凭你这两层嘴皮子，凭我头顶上的乌纱帽，还有我的县衙。我可是有现钱的，你有吗？快走！快走！快走！快走！再嘚瑟，我让你有命挣钱，没命花，信不信？干什么？一根筋！我我我不卖了！我不关关关门，我不卖了！马员外，就算本官求您了，不看僧面看佛面，咱们都在一个城里住，低头不见抬头见。你不能忍心为了挣几个钱，看着大家饿死吧？吴大人啊，你不要怪我贪心，有怪就怪你自己无能。今天你若拿一定年纪出来，我立马把米价加为平价，你有吗？啊！哎呀，哎呀，哎，谁来砸？啊！呀，银子，谁的？给他，给他。哎，那个，哎，呦，马员外，你说话可要算话啊！好，就义务大人的，就评价卖给大家吧。事情就是这样的。你们这两个姑娘怎么这么死心眼呢？啊？就为了等一个叫吴什么杨的人，就把自己造成这样？我告诉你啊，我这儿可没有水给你们洗脸。我们又不是来洗脸的，吃的就更没有了。去，嗯，你们站着，什么意思啊？你想贿赂本官？哎呀，吴司令，这说话安全吗？安全呢？怎么了？你会变戏法？哎呀，你看看上面的字儿。大清库，大大清库银，这个东西现在不流通啊，你从哪儿弄来的？我偷来的。在哪儿偷的？就在你眼皮子底下。胡说八道！清河县现在穷的连草都不长，你去哪儿？你是什么人？
不是什么人不重要，现在重要的是，在你管辖的地界里，隐藏了一只贪官大老虎。啊！清河县属我，官最大，哪有什么大老虎啊？再说了，去哪儿贪去？我真的是在你眼皮子底下偷的，就这个，这是九牛一毛。这一锭银子就五十两，五十两还九牛一毛，你以为这是户部银库啊？说你到底在哪儿偷的？在长老将军家的厨房。嗯，我知道了，原来昨天晚上在长老将军家厨房偷东西吃的就是你们俩。吴司令，我告诉你，在长老将军家厨房有一个花瓶。嗯只要你轻轻一转动这个花瓶，密室的大门就会被打开，里面有一个暗道，藏有好多的金银珠宝和大金库银。你到底是谁 ？Oh my god！ 我跟你说了多少遍了，不是谁真的不重要，重要的是我已经告诉你，这银子是从哪儿来的。如果你不信，我带你去长老将军府啊！你看看你这儿，又没有钱，又没有米吃。人家那可是富可敌国了、嗯，怎么样？敢不敢去啊？我说来呀，是，将这两个丫头片子收监，每天的口粮标准跟我一样。是是，我吴司令，我我说的是真的。好啊，走。我我吴司令，大人，这是我们今天收的，不错。这涨价和不涨价是不一样啊！关键还收到了这个。厨子何人之手？五四六。哇，好大的银子啊！别动。为什么？清河县要出大事了。啊！甚至有人可能掉脑袋。你记不记得昨天咱俩路过长老将军的家？你说那小偷的事儿？没错，他们家有可能丢的，就是大金库银。哎呀，老爷，这长将军戎马一生，像这个大金库银有什么好稀奇的？你别大惊小怪的啊！那两个小偷说，这只是九牛一毛。马翠姑，你好好想一想。如果把这些银子都拿出来，不单单是清河县，全国的老百姓都有饭吃。你信？信？我不信。那两个小偷啊，肯定想嫁祸于人，说不定是从常将军家偷出来的。你就不敢去搜？你不去搜的话，就没证据，没证据不就没罪了吗？不是，谁说我不敢去搜常老将军的家？喂，我警告你啊，在大旱之年。保命要紧，别打不着狐狸惹一身骚啊！常将军呢、啊，他是有恩于我们的，你得罪常将军，就算他不怪罪于你，同守备，肯定会趁这个机会难为你了。啊，这个我先拿走了。你站住，站住，站住！干嘛？这是证据。证据。证据没有了，啊，有了这个银馒头，小孩子就可以有饭吃了。老爷啊，这里没有人，说话那么小声干嘛？有病啊！神经病！我是想让清河县的老百姓都能吃上饭。已经查清净亲王的阴谋了，叫做斩首行动
，在八月十五引领日本国兵在兴城上岸，借到清河县直逼京城，以图篡位。清河县，卸甲归田的建威将军常胜在那儿，此人是靖亲王年少时的武教习。嗯，朕怎么把他给忘了？皇上，派兵吧。一个垂暮之人，值得朕派兵吗？清河不是有五四六在吗？他办事，朕放心。一根筋，把他扶起来。姑娘，姑娘，姑娘，醒醒，醒醒，醒醒，醒醒。醒哎，快说，那个女孩去哪儿了？怎么了？醒了。你是谁？你，你为什么要抓我啊？这可不是我要抓你的，是你自己找上来的。不过我可以告诉你，我和你阿玛那是稳静之交。那我怎么不认识你啊？我叫长生。哦，你就是传说中的建威大将军吧？就算是你有功于朝廷，也不至于有这么多钱吧？并且，不应该有大清护印吧？父，这些钱可不是我的，那是你阿玛的。我不信。那好，反正啊，你也是出不去了，我就不如把实话的告诉你。这些钱啊，是你阿玛一生所积，而你呢，坏了你阿玛登基当皇上的大事。什么？我阿玛要当皇上？你骗谁啊你？怎么？难道你还不相信？我不信。我不信我的阿玛是一个不忠不义的人。这怎么能叫不忠不义呢？这些江山本身就是你阿玛的。今年是大灾之年，却也是大兴之年。我要帮助你阿玛重登皇位，我不能眼睁睁的看着他一腔报国之心难以实现。拉倒吧，别煽情了。报国之心，就是敛这么多财。置国家危难，百姓疾苦于不过。报国之心，就是借窝兵东路，推翻朝廷。如果我的阿玛真是这样一个人的话，那我就第一个不认他。可惜啊，你阿玛一片苦心把你送到国外留学，本是想给你找一个好的归宿。现在看来，你这书啊，是白念了。金银珠宝，你可以藏着，但是你运不出去了。我已经报案了，就算你今天把我关在这儿，武大人也会查过来的。四六，低估了老夫。一，二，二，二，三，二，四，二，一。
。常将军，吴大人来了。好，是。准备迎客。好,好了。散散，散了，散了啊。哎呀呀呀呀！长老将军，吴大人，<笑>您这是？老将军，我买了两只鸡，一只鸡送给孤儿院了，一只鸡送给您。大汉之年没照顾好您，是下官的罪过呀。<笑>哎呀，这年头能买到鸡很不容易，您还不忘给老夫送来，还是留给孤儿院的孩子们吧。嗯，你要不收下，那真是瞧不起本官了。哈哈，那好，谢谢吴大人。哦，对了，老将军，厨房里还有粮食吗？有，煮粥还够。不行，我必须要亲眼看见米和面，是吧？饿着谁也不能饿着老将军呐。你们在这稍后。呃，是。就吃这个，哎呀，吴大人啊，您可真细心呀！哎呀，哪里哪里呀、啊！长老将军乃朝廷重臣，如果您这出了什么问题，皇上肯定不会饶过我，所以本官必须。哎呀，哈哈哈！哎呀呀呀！长老将军，这花瓶不错。哎呀，下官这一生没有什么爱好，就是喜欢点古玩什么的。如果长老将军舍得的话，慢着。吴大人，这花瓶原本是老祖母留下来的物件，根本不值多少钱。老夫留着就是为了有个念想，所以啊，理解理解，非常理解。吴大人真是个聪明人。吴大人，嗯，您请。好，真不错、啊，请。没杀你就是你的同伙了，你别叫吴玉阳了，我叫黑鹰。没追上，我迟到了一步，还不说实话？那两姑娘怎么放走的？怎么认识的？不说是吧？真是个狼崽子，和你那范进叛军的爹一样。我不管你叫什么名字，我找的就是你这个人。你救过我两次，我也得救你一次啊。怎么救啊？别动，我给你解绳子呢。哎呀，不可能的。好了，你试试吧。哎。你可以啊！刘东护士解自己啊，快把我也解开！哦，亲爱的吴玉阳，嗯，上面肯定出不去了，咱们快走吧。哎，你也知道有迷道啊？要是不知道，上次怎么在洞口堵到你啊？哎 ，clever boy， 可啥？呃，我夸你呢。哎，快走吧。哎，等会儿，这个。哎，走啊！啊啊，走走走，小心啊！这边，走。哎呀，这么大地儿上哪儿去找啊？你说，就是啊。秋月，这动手到底在哪儿呢？
你说的是这儿。一根筋南北头，在在，用石头把洞口堵上。是是。哎，终于到了。哎，出去以后，你可不许再甩我了。哎呀，快走吧。不行，你得发誓，要不然，要不然，我就不出去了。你真是个刁蛮格格。好，好，好。我发誓，出去以后不离开你。是永远都不离开吗？为什么？因为我喜欢你啊！快走吧。启禀将军，城外地宫的出口堵上了，还派了官兵在那儿守着。我们的东西真的没有办法运出去。那就名正言顺的从大门运出去。是。非得要去查长生将军吗？种种迹象表明，他确实有嫌疑。证据呢？你有证据吗？所以本官要亲自去查查。宛如姑娘被绑架，他也逃脱不了干系。老爷，你可想清楚，长胜将军，他乃朝廷功臣啊。此乃国家大事。作为朝廷命官，不管他是谁，干了什么，本官都责无旁贷。要是他没有违法呢？五四六院以死谢罪。你到底是什么人啊？我是被长老将军收养的。在我八岁那年，有个叫花子说我是被灭门的叛军之后，长生来杀我全家的人。我去你家不是为了打擂，是老爷子安排了我去看看，你是不是被比武招亲嫁到九门提督府的？因为他们需要在京城扩大势力。我阿玛真的跟常老头同谋推翻皇上？是。那个吴宇阳之所以被杀，就是因为他押镖的时候发现了这个秘密。当我也知道这个秘密的时候。才知道自己杀了一条好汉，我拿走他的标牌，就是想记住他，提醒自己永远不要再干坏事了。按那个标牌，是你故意留给我的。哎呀，你喜欢人家你就直接说嘛，害得我这么大老远跑来找你。现在不是谈儿女私情的时候，咱们得想办法逃出去。走，看来没有别的出口了，咱们只能从这儿冲出去了。吴宇阳，哦，我都习惯叫你吴宇阳了。你是一条真正的好汉，现在，你这条好汉，愿不愿意跟本格格一起，干一件惊天动地的大事？愿意。待会儿门一打开，我先杀出去，掩护你逃走。我不走。常老头说，他和我阿玛的事儿，定在八月十五。也就是说，八月十五这一天，这些钱是要用的。没有几天了，我得把这些钱困在这儿，不能让他们用。也许，没有钱，会让我的阿玛清醒过来
，放弃推翻皇上的想法。怎么困啊？厨房的机关破坏掉，让他们在外面打不开密室的门。不过这样，我们可能会死，你怕吗？我不怕，和自己一见钟情的人死在一起，也是幸福的事儿。Oh my god！ 我真的找到我的罗密欧了。就是宛如和黑鹰干的。那要不撬开他？能撬开那就不叫密室了。那怎么办？现在的当务之急是想办法赶紧把东西给我运出去。嗯嗯，五四六一个小麻雀，想跟我这老鹰斗，那我就陪他玩玩。将军，就在这儿了。咦，下马。曹老将军，我真不希望在这儿看见您，但是您还真来了。五四六，你怎么会在这儿？将军如此兴师动众，所谓何事啊？还带着这么多的马车，想必洞里有将军私藏大清护银的证据。老夫听不懂。嗯、啊，听不懂。我说来啊，有有，把洞口打开，让将军瞧瞧。是。是慢着。谁也不许轻举妄动，否则格杀勿论。将军，标下来迟，望请恕罪。来了就好啊。你问一下五四六，他来此有何贵干？佟大人，这话应该问老将军才对。五四六，我早就听说，自从大将军来到清河县养老。你就打算吃定了他这个大户，装无辜是吧？来人，把五四六一干人等统统给我拿下！谁敢？格格，你没事吧？胡大人。大清库银全在密室里，快，快抓长寿！人证物证俱在，佟大人，长盛才是贪官大老虎。如果你心甘情愿跟他同流合污，那是要掉脑袋的。你自己考虑清楚吧。长盛，你还有什么话要说吗？佟宝庆，还愣着干什么？给我拿下！将军，表下不能从命。四六，老夫给你活路，你不走，今天就是你的死期！杀！杀！给我拿下！杀
常老将军，自从您回到清河县，我就一直很敬重您。首先，您是大清的功臣，又给予我们家乡这么多的资助，抓您半城的百姓都为之流泪惋惜，我也很难过。如果这是假的，该有多好啊！但恰恰现实就是如此残酷，没想到。您在仁慈的背后，却藏有这么大的祸心。今年南涝北旱，如果朝廷有钱拨下来，能干多少事儿？能买多少粮食？能有多少人存活下来？你可倒好，准备用一屋钱雇佣窝兵推翻朝廷？你罪大恶极，丧尽天良，抓！你还有脸活着吗？老夫该死，可是你却杀不了。为什么？不信你撩开我的衣服看看。嗯，黄马褂。呀，嗯，怎么样？服吧。大汉之年指使马员外哄抬物价，是不是你？没错。这就是死罪。嗯，又一个。你别以为你是功臣就可以随便杀人了。我问你，白小茹是不是你杀的？正是老夫所杀，这也是死罪。嗯，啊，又一个。我问你啊，清河县死了那么多的老百姓，是不是你杀的？如果大清国没有像你们这样的贪官把钱往自己家里搬，就会拨下银两抗涝抗旱，就会少死很多人。你这属于变相杀人，你知道吗？这更是死罪。这么说，你还有护身符了？有，在我腰里。还有，看清楚了，那是先皇所赐的免死牌。就算是到了京城，皇上他也不能杀我。你们看见了吗？没看见。有吗？没有。长生，你是不是觉得任何人都不能把你怎么样？想杀我？<笑>你也不尿泡尿照照自己。我就是要杀你！我这是替天行道。<笑>老天爷！如果我五四六杀长生是对的，你就打个雷闪个电吧。啊
红龙，红龙，红龙，老爷，打雷了！咔嚓，咔嚓，咔嚓！五四六啊！闪电了！吴大人，老天都不帮你了，你又能奈我何？谢谢您，夫人。啊！哎呀送到这儿吧。哥哥准备去哪儿？我要去巴蜀，去找我阿玛。嗯，记住啊，一路上一定保护好哥哥。放心吧，大人。啊，吴大人，临走前我还有些话要跟您说。长盛做了很多十恶不赦的事，在朝中肯定关系众多。希望这件事情。不要连累到大人。放心，哥哥，下官知道怎么做。时候不早了，还是赶路吧。大人保重。嗯。有什么不好的？问苏公公想吃什么？夫人说，可能是带皇上追究你擅自杀长盛的事儿来了。大清律法规定，没有皇上的旨意和刑部批文，擅自杀功臣也是死罪。啊！苏公公，你看。嗯，百姓知道谁是好官呐、啊，疯了。也同样能够得到爱戴。苏公公，你不是来这里追究五四六杀长盛将军的事吗？哦，我还真不知道这圣旨里写的是什么。来，看看。干干得漂亮。<笑>有人堂前坐，灰烟边上额，雪覆满屋遮，嬉笑人。
左手走，哎，再左一点，再左一点，再左一点，好吗？化妆好重要，你叫的快点啊！好了好了，一分钟一分钟，晚上。祝愿是一个漂亮女孩，就像母猪一个样。<笑>